话。听说乔曼到前阵地来了。是。你觉得这很正常吗？我也听说，那个女共党一直在秘密活动。一个女兵擅自闯到前沿阵地，应该就地枪决；而你责罚二十军棍。现在的自江城被谣言搞得人心惶惶，该枪毙的人不是我们的人，而是混进城内，到处散布谣言，潜伏到我们司令部刺探情报的共党分子。你到底想说什么？立刻关押李小雷，就是因为他功劳太大吗？你身边有一个不安分的女共党，一会招来非议和混乱；二，万一她是共党派来的特使怎么办？雷小雷是我临时决定留下来的，一个弱女子，又不是共产党的要员，她能做多大事情？可是刘志庸的情报却说，她是叶挺的旧部。大哥，你别忘了，叶挺现在。正在我们的牢里关着呢，这都是乔曼告诉你的吧？刺探这些情报是刘志庸的专长。大哥，如果这场仗我们打赢了，怎么都好说。可万一有什么失误呢？一耳根子软著称的老头子会怎么想？敌人的炮怎么打都乱七八糟。司令，好像是火力测试，你马上去各个阵地去看看，防止敌人偷袭，更要防止敌人潜入我阵地。我们新开招的掩体，绝不能让鬼子发现。是，警官，走，总司令回司令部。是，走，司令。老板。啊，你好。老板。我要做一件红底黄花的旗袍，小姐，外面正打仗呢，这种布料太抢眼，还是换别的样式吧。我就做这一件，是去娘舅家喝茶时候穿的。听口音不是本地人，您的祖籍是？古都彭城，也是刘邦的故里。您是刘大哥吧？我就是雷小磊。雷小磊同志，你好。你好。坐。接到你们传递的消息，我非常感动，谢谢组织对我的关心和保护。哈、啊，你过来之后，我就接到上级的指示，在必要时保护你的安全，所以立刻给你传递了紧急信号。不过，您目前的处境非常艰难，千万要当心呐、啊。我也是迫不得已才来找您的。现在，礼部军中混进了日本间谍，而我又受到李军顽固派的排挤。啊，对了，您这有电台吗？有，现在用吗？嗯，请通过我们的渠道，让延安直接联络重庆军令部二厅郭少鲁本人，向他落实一下他的外甥女乔曼的情况，十万火急啊！放心吧，有结果会马上通知你。嗯，你也千万要小心，十一兵团叫刘志庸的情报处长。和多名高层军官都是反共顽固派，杀害我们共产党人从不手软。这些您都知道啊？看来刘大哥您的工作做得很细致啊！哼，组织上给我的任务就是长期潜伏在这儿。如果这座城市沦陷了，我会联络本地的抗日力量，继续和他们周旋。哎，哦，对了，听组织说你哥哥也来这儿了。嗯，哈，那太好了，这样你的安全状况会好很多。哈哈。我这儿有部老式电台，得接很长的天线才能接收到来自重庆的信号。来，帮我一把。嗯。我得把天线架设到屋顶上，一般只敢在深夜使用。不过你的事儿急，就破例吧。谢谢。啊，担心点儿，千万别暴露了。放心吧。
田中龙吃了大亏，下一步他一定会有更大的阴谋。司令，司令，司大小姐，说，我调二团三营到梅顶山的黄村去阻击敌人，可他们却跑到离那二十多公里的姚村，结果被敌人从背后打了包抄。二团长手拿着地图来责问我，问我会不会指挥，会不会打仗，我简直不敢相信，两张地图所标志的地名竟然不一样。仔细一看，差一点更多。薄薄的一张地图，让我们损失了那么多弟兄。你看看吧，司令。这是怎么回事？这张地图是假的。我的金虚处，怎么会有假的地图？看来日本间谍真的渗透到司令部了。给我插！这，李南，李南，前天晚上你们在路上出什么事儿了？前天晚上，没出什么事儿啊。别说那么多了，你快走。走？我干嘛要走啊？我去哪儿？就是地图的事儿。地图？哎，你快走。地图怎么了？你快跑吧。想跑是吧？给我抓起来。罗丽娜，这次是证据确凿，你就是再怎么装疯卖傻，也无济于事了。你们干嘛又把我抓起来？说吧，这张地图到底是怎么回事？这地图怎么了？赵副师长他们就是根据他率部去打迂回的，结果扑错了地方，害得我们损失了不少国军的士气。那这跟我有什么关系啊？说吧，是谁让你把军需处的地图掉包的？你们又在怀疑我？你要是想少受点皮肉之苦，就痛快点。哼，没人儿，老实交代吧。事情到了这步，就是神仙也帮不了你了。你要是快点说出来的话，我就让你死的痛快些。我没有，我真的没有。看来不给你来点硬的，你是拿我刘某当软蛋。来人，在他，敬酒不吃吃罚酒。在这儿，雷组长。不好意思，啊，雷组长，刘处长说了，没有他的命令，任何人不得入内。雷震哥，起开！雷震哥，雷震哥是谁让对他用的刑？雷组长，刘处长说是李司令亲自下达命令逮捕他的。告诉刘志荣，从现在开始，侦办组接手这个案子。我滚！雷震哥，丽娜，没事了，国长。给他处理一下伤口。是，别怕，我在。处长，那姓雷的他硬闯审讯室，他他还把我给打了。啊！他也太无法无天了。走。你还记不记得发生过什么事？他们说我调换了地图，可是我没有，我真的没有。我相信你，我相信你。先喝点水吧。那有没有可能，他们找了一个什么机会，趁你不注意的时候调换了地图？还有，有没有人知道地图放在哪儿？地图是我亲自送到车上去的。
应该没有人见过。那小乔呢？雷震，你这是在诱供！你闭嘴！我不是在审讯犯人。你说，雷组长。雷组长，李司令什么时候又让你接手这个案子了？你敢假传圣旨？刘志勇，我警告你，你要是再敢拿对付敌人的那一套来对付朱丽娜，你小心点。可他是证据确凿的日本间谍。我说，你们手里拿的家伙事都是烧火棍吗？雷震，各位，咱们没必要这么如临大敌的吧？雷组长现在的眼睛什么都看不见。走吧，这儿不是辨识飞的地方。雷震哥你要你要干什么，刘志勇？你要敢趁我不在的时候动朱丽娜一个手指头，我踏平你的情报处。你，雷震哥，雷震哥，雷震哥，你放开我！雷震哥，救我！都有什么人知道朱丽娜去送地图这个事情？好多人啊，他就是太单纯了，什么人都能蒙骗他。本以为去军需处是个安全的地方，没想到还是出了意外，而且是这么大的意外。作为他最好的朋友，你觉得谁会拿运送地图这件事情？陷害他的，那还用说？当然是刘志庸陷害他的。他急于去司令那儿邀功，就拿最软弱的朱丽娜下手，这太气人了。听你的意思，你是一早就知道朱丽娜要运送地图的事情了。我只知道，他要押车去前线。对前线阵地的事儿，我从来都不过问。我跟他千叮咛万嘱咐多少遍，让他路上小心，注意安全。对了，你可以查查，是不是路上出了什么问题？他当时跑下车呕吐，我们俩以为他又出了什么情况，所以我们也跟着下车了。很快他又上车了。你们离开了多长时间？大概两三分钟吧。已经足够了。把他们关起来，事情没有调查清楚之前，任何人不准放他们出来。是，冤枉长官，冤枉，冤枉，长官，什么冤枉？长官，不知道啊，冤枉。刘大哥，啊，小弟雷震，哈，久仰久仰，百民寿先生，都是大家伙儿叫着玩的，怎么，您也听过我这个混号？哈，我们虽不是同党，却是同行。咱们初次见面，就要麻烦你了。我想知道，重庆那边有没有回电？啊，再等等，马上就到回电时间了。好，啊，赶紧扶你哥哥坐下吧。嗯。来来，坐，小心点儿。谢谢。啊，为什么带他过来？你犯纪律了。情况紧急，是他帮我摆脱情报处那班人的跟踪，一路保护我过来的。我哥哥他眼睛看得不太清，不过我愿意接受组织的处罚。我得违纪了，怎么了？短时间内
，连续两次在白天加电线发爆，太冒险了。对不起啊，刘大哥。哼，别，没见你哥还看不见吗？只要他没看见我，你就没有危机。嗯帮我一下。卡卡，例の信号がまた出てきました。ここからも遠くありません。そうか。哎，叔叔，叔叔。叔叔，发现了一个全新的电台，完全是新的频率和符号。啊，回电了。怎么说？经常，军令部二厅厅长郭少卢的外甥女乔曼，二十二岁，高鼻梁，皮肤白皙，身材苗条。真的是他？也就是说，朱丽娜，她是日本间谍？不，二十二岁，皮肤白皙，高鼻梁，身材苗条，这些特征。同样符合朱丽娜。问题是，她不叫乔曼，她叫朱丽娜。这样子吗？我找乔曼干嘛呢？你别老把我们俩扯一块儿。我发誓，我跟他嘛事儿没有，真的。有事没得事，关我啥子事？哎呦，不是，我现在必须得秘密监视了，这事只有你能帮我。你想想办法啊！想想办法，去躲起来噻！躲哪儿啊？就看你的了啊！哪儿啊？哎，走一下，走一下，哎，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左边，左看到了，啊啊！哎呀，这个真是的，是的是的我看错了，对不起，对不起，呃，对不起，哎，那都都都去忙，都去忙。经常
，军令部二厅厅长郭少儒的外甥女乔曼， 2 2岁，高鼻梁，皮肤白皙，身材苗条。雷震，别犹豫了，这个案子就交给刘志庸去办吧。你倒没说，交给日本人去办。桃儿，桃儿，搞定。这是从他们宿舍里头拿出来的。怎么样？能看出什么问题吗？字体不一样。是小曼的书，上面还有她的签名。但是，我总觉得这个笔记有点眼熟我敢肯定，这是同一个人的笔记。也就是说，那天晚上给雷地图送情报的是乔曼。是，现在乔曼百分之百没问题了。自己看，这是我从军需处拿来的资料，每一张都有朱丽娜的签字。这怎么回事？这证明朱丽娜才是真正的乔曼。哎，老许，这属什么嘛数啊？这个黄色小说拿一边去。哦，这就是黄色小说啊。啊。你，你的视力恢复了？我的视力就算没恢复，也比你现在这个睁眼瞎看得清楚。呵呵呵呵说你呢。呵呵呵赠与朱丽娜，马辉，头儿，你的眼睛真好，老张。马辉，就是宋情报牺牲那个参谋。你早就推断出暴露马辉行踪的是朱丽娜，现在所有的证据和推理都指向朱丽娜是日本间谍，你还在犹豫什么？你刚才说过什么？这是一本黄书。对啊，也就是说。马辉自己向乔曼透露了自己的行踪，你真是糊涂到家了。我看咱们也别相什么亲了，干脆打道回府。切，头儿，接着说。丽娜，哎，丽娜，丽娜，他生气了。你说你送什么不好，偏送他一本黄色小说。他误解你人品了。黄色小说，我我不知道啊，我以为就是本平常的爱情小说。没关系，他就那脾气。过段时间等他气消了，你再好好跟他解释解释啊。没时间了，乔曼，我要是牺牲了，请你转告丽娜。代我向他说声对不起
，一丝不容易被人察觉的微笑浮上了乔曼的脸上。也正是通过这次谈话。乔曼从马辉自己的嘴里得知，他就是那个去往重庆给委员长送密报的特使。对，头，你看见变的还真像那么回事儿啊！你别卖关子了，行不行？赶紧把话挑明了。假作真实，真亦假。真乔曼被人冒名顶替了，这个故事要从开头说起。快跑！喂，李总爷，八哥，阿七呢？快点，李总爷。哎呀哥，我呀，李总爷，李总爷，哎，那你怎么样？伤着没有？你快跑吧！这怎么行？你起来，我背你啊！这咱俩都得死，你快起来吧，我背你，没关系的，你再坚持一下啊！八哥，我一看见了，李总爷，哎呀哥。八哥，八哥，哈雅克，喂！化名为朱丽娜的日本间谍，在去往湘西的路上，与真正的乔曼不期而遇。但他们没有想到，真正的乔曼被日本人抓走了。朱丽娜借机用真正乔曼的名字进入了十一兵团，向万成峰请求帮助。万将军，我叫乔曼，我的舅舅是军令部二厅郭少如厅长。我的同学朱琳娜在来的路上被鬼子抓走了，求求你们救救她！我愿意亲自带你们去，我愿意做你们的向导，求求你们，求你了！照你这么说，贾乔曼何必要救他呢？直接杀了他，冒名顶替不就行了？错，他不是为了救乔曼。而是为了借用乔曼的身份混入十一兵团，得到信任之后向外输出情报。结果他没想到，乔曼率真的性格没有出卖他，反而让他得到了一个天上掉下来的大馅饼，也使我们混淆了视线。乔曼，对不起，我当时是因为要去救你，我才跟万副参谋长说。我是军令部二厅郭厅长的外甥女，这样他才敢去救你，所以全司令部的人就都知道我是郭厅长的千金，而且我都默认了，这都是我的虚荣心，对不起。别这么说，你是。你是为了救我才遭了这么大的罪，我感激你还来不及呢。朱丽娜，我喜欢这个名字。那以后你就叫强曼，我就叫朱丽娜，好吗？头儿，那朱丽娜马上就要被枪毙了，那她为什么还不承认自己是真乔曼呢？经过几天的神秘失踪之后，他的性格大变，我怀疑他被做了手脚。失忆了，而这个问题，你可以给出答案。我不是心理医生，更没有任何精神病的临床经验，所有这一切都是根据你的猜测来判断的。既然按照我的猜测来说，那贾乔曼就是日本间谍。乔曼他不是间谍，真乔曼当然不是。你简直是在写推理小说，这关系着我真的。牵扯到这场战役的胜败以及无数人的性命。行了行了行了，头。你们俩别吵了，弄得我脑子都懵了。我现在真分不出来哪是真的，哪是假的。来顺，头儿，把书送回去，手脚麻利点。明白。爷，爷，雷震哥，叫我。你看天王老子都没用，进了我们这道鬼门关。
你就别想出去。干嘛呢？想偷东西啊？怎么说话呢？我从来不偷东西。哎，你就是个惯偷，你就是个贼！你信不信我把你带到万城峰那儿，把你剁出来那只手给剁了？别介呀！古人云：“偷书不算偷。”啊，你是来偷书的？不是，不是，我我是来找黄文书的。哎，我一来一看他没在，哎，正好发现有本书啊，我拿下来翻了翻，是吗？哎，谁都知道黄文书现在在工作，不在宿舍。走，找万将军去。啊，别别别呀！你看我都还给你了，对吧？没有了，真的，我妈也没拿。就你，你会看带字的书？不是，我以为里边有画呢。说，谁派你来的？没有人派我来，真的是我自己来的。你千万别跟我们头说啊！我走了。干嘛呀？哎，不是，我都还给你了，我妈也没拿。哎呦，你你看你，哎呦，你抹屁股干？你你看我，滚！别让我再看见你。哎，我我这就黄文书，你知道我。雷震，你的眼睛恢复好了？是啊。我已经电告重庆方面，请求他们协助调查乔曼的情况。估计很快会有消息。报告，进来。司令，重庆总部电。念。郭少如厅长的妹夫嘉姓乔，字伯居，名百恒，素与朱姓无任何瓜葛。从这上面描述的情况，与乔曼长得是一样的。按照电文所述，与朱丽娜也没什么区别。司令，我们只能相信这是真的，立刻处决朱丽娜，以消除谣言和恐慌。电文上的形容跟两个人都是一致的，你为什么只相信乔曼，不相信朱丽娜？雷震，这里是前线，是战场。因为一个朱丽娜，我们损失了多少将士？这一仗关系到全中国战局的安危，你不能以个人情感。而妄加揣测，置党国之安危于不顾。万将军，我记得我刚到的时候，你说过，这里每天要接受来自重庆的成千上万份电文，你怎么能保证这一份就不是伪造的？那好，你把乔曼是间谍的证据拿给我。司令，朱丽娜曾经给我提供过一次线索，根据那个线索，我们捣毁了美叶子在城中的一个秘密据点。人你抓到了吗？没有。<笑>这就是你的证据。我不明白，为什么你们为什么要草草了结一个仍有诸多疑点的案子？万成峰，你跟乔曼到底什么关系？司令，请立刻处决日本间谍朱丽娜。我还有最后一个问题，要问万参谋长。问吧，万将军。郝团长在率领部队夜袭日本人阵地的那个晚上的前几个小时，乔曼是不是去了你的宿舍？你敢坚持？回答他。是。是不是恰恰巧巧在那个时候，李司令夜袭的电文与计划就发到了你的手里？你回答他，他是给我送疗伤药，前后待了不到三分钟。对于一个职业间谍来说，三十秒钟就足够了。雷震，你怀疑我泄密？我枪毙你！妈，他是重庆来的特使
。别说你，就是我都无权处置他。继续回答他。我把那份报告放在抽屉里。乔曼走过之后，我才拿出来的。我排查了那天晚上所有的时间。如果说到泄密，只在这个时候有机会。立即逮捕小曼，和朱丽娜一块审。是。哎，把枪放下。把枪放下。你呀，你呀，你马上给我去黑影岭，死在这地上，向那些死去的将士谢罪。请刘处长。司令，是我。马上逮捕强曼。有这半句话足矣，当断则断。大哥，我死不足惜，可我愿用我的脑袋担保，强曼是无辜的。要是换了别人。我一定枪毙了他！走，大哥。哎，怎么了，姑娘？大哥，你可怜可怜我，大哥。好好好好好。我家里还有夏远的老爹，大哥。哎，姑娘，姑娘。我求求你了，大哥。大哥。哎，姑娘。姑娘，姑娘，你醒醒，姑娘！姑娘，哎，姑娘，这怎么了？不知道啊。姑娘，姑娘，醒醒！哎呦，发烧了，看样子身体很虚弱，赶快送医院吧。哎，黄包车，黄包车，黄包车，快，黄包车，快！哎哎，来了，醒醒，姑娘，姑娘，好好，去去去，怎么回事？啊，师傅，这位姑娘晕倒了，我也不知道她住哪儿。那这样吧，你把她送到附近的医院去吧。啊，好的好的，来给，来打把手啊，快点快点，来来来，慢点啊，慢点啊，小心，来，放好放，哎，快走走走走，快。大哥啊，哎，姑娘，你住哪儿？我送你回去。谢。你说什么？谢谢大哥。啊啊，没事没事没事啊，快走快走快走。大哥啊，你你真是真是好人。好好，没事没事，走吧走吧走吧走吧，好好啊，快快快快走快走。祥和布店阁楼上有日本人的秘密电台，看好。要，给我进去搜。长官，您这是？现在怀疑你与日本间谍有勾结，我们过来调查。啊，警察先生，您别开玩笑了，我这小本生意，没多少赚头。你说的什么呢？啊，你以为我是来占你便宜的？我是那种人吗？啊，不是不是，啊、给我搜！是。哎哎哎哎，长官，我是奉公守法的生意人，您肯定搞错了。废话。你以为日本人会扮成你这样的奸商来这做间谍呀、啊？啊，我我，哼，你们给我听好了，仔细的搜
一个布头都不许放过。是。报告署长，啊，后面有一块空地是新翻的。什么？来人，到，把他给我带到后院去。是。走。走快点。这是怎么回事？哼，你还装是不是？啊？你老实给我交代，这个是什么人？我被人陷害了。陷害？哼！马上报告雷组长，说我们破获一起杀人案，这事儿跟日本间谍有关系。快去！是。进来。处长，黄文书刚从外面回来，听说当地的警察署正在搜查西街的祥和布店，已经通知了雷震。为什么不先通知情报处？有雷组长在，你这个情报处处长就是个聋子耳朵。愣着干嘛？还不快去祥和布店！哼，你又想捣什么鬼？我是真心想帮你的，要是去晚了，头功可被别人抢走了。好吧，这是你最后一次为情报处效力。来人，到，把乔组长关起来。处长，你抓我！这是司令的命令，我也没办法。等等，我还有话要跟处长说。没想到，你我这么快就都了结了。我一定会证明我是受害者的。带走。刘处长，我们在这儿刚刚破获一起日本间谍案，在这家布店的后院发现一具尸体。这么大的事儿，你为什么不第一时间通知我？这……不不，这……刘处长，这雷组长交代过，我以为这是……你以为个屁！躲开！不不。哎，这边，啊，这边。处长，你看，啊啊，蝎子，我一定会替你报仇的。给我仔细搜，连根鸡毛都别落下。是。蝎子。一路走好吧，给我搜，仔细点。是
处长，发现一部电台。哦，好。报告处长，刚刚搜出来一张地图，请您过目。叔，你叫什么名字？长官，我是被冤枉的，我真的什么都不知道。把嫌犯和证据全部带走。是是。哎哎，刘处长，不是。这个我我我是要我已经监控这里很久了，他杀了我的人，我必须接受此案。啊，不是，我我们这是都给我听着，没有我允许，不能让他跟任何人接触。是，带走。哎、啊啊，雷长官，哟，雷组长，等你来，这黄花菜都快凉了。把人带回侦办组，我要亲自审问。等等，这个日本间谍窝点是我发现并起获的，你不能插手。都给我听着，谁要在这妨碍公务，当心老子擦枪走火！带走，是。是啊，雷长官，尸体在这边。尸体起码是死后二十四小时才被搬在这儿的
。雷长官，您的意思，这个尸体是被装进麻袋，再运到这儿来的？这里绝对不是案发的第一现场，祥和布店的老板肯定是被栽赃嫁祸的。这不可能，我已经跟踪监视这里很久了。刘处长，还要我怎么跟你讲？如果这儿是案发的第一现场的话，你怎么解释为什么坑里没有血迹？这地上的拖痕、墙下的脚印，以及这竹竿上……挂着的麻包袋的细丝呢？郑处长，在，带上你的人，跟我去找第一现场。是，所有人跟我走。我是真心想帮你的，要是去晚了，头功可被别人抢走。敢耍我，非杀了你不可线索断了，司令，我们的人不仅在布店起获了一部秘密电台，而且还从里边搜出军需处丢失的地图。哦，另外还有一部分未来得及销毁的假地图。您看，被抓的那个人是男的还是女的？是个中年男子，可见所谓的女敢死队纯属胡扯。舒丽娜，认不认识这个人？好，我们正在审问。司令，我怀疑那个乔曼。你怀疑乔曼，为什么不早把他抓起来？我,我只是怀疑，还没有抓到证据。以他和副参谋长的关系，我我有苦衷啊。雷小雷是不是向你报告过？日本人要刺杀坦克团的军官狙击手的情报，你如实回答。没没没没，真真没有，这是那女共党分子在造谣诬陷。你要敢跟我有一丝隐瞒，我我真不敢不敢。我给你一个戴罪立功的机会，继续给我查，不管是谁，一查到底，严惩不贷。是。司令，根据调查的最新显示，情报处特工被杀的第一现场绝对不是祥和布店。这证明，一定是有人在故意混淆我们的侦查视线，而朱丽娜应该是无辜的。把乔曼和朱丽娜的案子两岸并审，你代表重庆军队部，万长风代表兵团保安部，柳振庸代表情报处，马上就查，你们来个三堂会审。查出真正的日本间谍，斩立决。乔曼，李旦，你快走，我来替你顶罪。你去找雷震，让他救你。你就告诉他，这一切都是我干的。那怎么能行？强曼，我不能连累你，我不能。丽娜，丽娜，怎么回事？丽娜，饭桶，他要死无对证，我非毙了你们俩！
还愣着干什么？还不赶紧出去抢救？是。琳达，琳达，琳达。行了行了，这儿也没外人，别演了。处长，我真的是无辜的。你无辜个屁！要不这样吧，你也自杀吧。啊！我会为你洗脱一切罪名，把所有的事儿都让那姓朱的一个人扛，起码这样还能保住万成风。万成风对你太痴情了，你应该为他殉情啊！哎，这儿，这儿就往这儿来。一下撞死，免得落个脑残。我会找人把这收拾干净的。我要是有把枪，我现在就给你毙了。来人，是，把他带走。出租，我一直按照你的旨意行事。我要是出事了，你肯定替我兜着。带走，楚作，楚作，你替我兜着。楚作，是你告诉乔曼说，当地的警察署破获了一起杀人案。啊，不不不不，不是我，不是我，真的没有。以我死去的老妈起誓，真的不是我。啊、而且，而且我都不晓得有那么一回事，哪个可能是我呀？出啥子事了？啊，没什么，没有就算了。你给我仔细想想，他要是有什么可疑的地方，及时向我报告。是。这是你交给重庆的表公报告，上面说所有的日本间谍都被你消灭了，而雷女士截获日本人。对我坦克团采取暗杀行动时，你却将他囚禁起来，导致高团长和他的军官遇害。我将向万将军如实禀告你严重的渎职行为。楚作，我一直按照你的旨意行事，我要是出事了，你肯定替我兜着。不可能，这怎么可能呢？老刘，他怎么会去杀害刘处长手下的特工呢？一定是有人暗中捣鬼。哥，你一定要把老刘救出来啊！你先别着急，刘志庸现在急于立功来挽回自己的过错，就一定会拿老刘大做文章。我们越着急越冲动，就越容易被他找到破绽。可是，老刘。他怎么就被发现了呢？难道说我们去的时候被跟踪了？不应该啊，我们故意绕了一个大弯子，就是为了避免跟踪。一定有别的原因。头不好了，朱丽娜出事了。什么？走。朱丽娜，我喜欢这个名字。那以后你就叫乔曼，我就叫朱丽娜，好吗
你醒了，乔曼。你知道我是乔曼。谢天谢地，我的小福尔摩斯，你可算是醒过来了。那个阴险的女人跟张兰有问题，他们俩是一伙的。这些都不重要，现在最重要的，就是在三堂会审的时候证明你才是真的乔曼。别害怕，无论什么时候我都在，我永远都会在你的身边。